উন্নয়নশীল বাংলাদেশ ও জীবনযাপন শৈলী থেকে শুরু করে আর্থিক কর্মকাণ্ড সবকিছুতেই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে আধুনিক প্রযুক্তির প্রায় সব কিছু এখন ইন্টারনেট নির্ভর ব্যবহার বাড়ছে ইন্টারনেট অফ থিংস বা আইওটির ব্যবহারও সাথে বাড়ছে নিরাপত্তা ঝুঁকি কিন্তু কড়া নাড়ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আমাদের আজকে তালিকাটা জুড়ে তাই থাকছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং সাইবার নিরাপত্তা আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের হাতে থাকা কিছু তথ্যপাত্র এক পলকে একটু দেখে নেব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আঠারোই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে সিটিও টেক সামিট দু যেটি আসলে চতুর্থ বারের মতো বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশে যেসব তথ্য প্রযুক্তিবিদ আছে এবং যারা তথ্য কর্মকর্তা আছেন তাদের এই সংগঠনটি মূলত বাংলাদেশের সাইবার সিকিউরিটি এবং তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে এবং এই সামিট ধারাবাহিক সামিটও একটি বড় ভূমিকা রাখছে তারপরে আমরা দেখছি স্লোগান এবার চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় তথ্য প্রযুক্তিবিদদের প্রস্তুতি যেটি আমি শুরুতে বলছিলাম যে বাংলাদেশের ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসাবে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তিবিদরা বড় ভূমিকা পালন করছে এবং তারা আসলে এখানে একটি বড় ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আমরা তারপরে দেখতে পাচ্ছি যে সম্মেলন হবে দুই জোনে সাইবার সিকিউরিটি ডিজিটাল ইনোভেশন এই দুইটি জোনে এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যেটি আমরা বলছি সাইবার সিকিউরিটি এবং তারপরে আমরা দেখছি যে এখানে যেসব বিষয় আলোচনা থাকবে ডিজিটাল রূপান্তর চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ডিজিটাল বাংলাদেশ সাইবার চ্যালেঞ্জ সাইবার নিরাপত্তা ও ব্লক চেইন এবং সব মিলে যেটি জানা গেছে যে প্রায় দশটির মতো সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে এবং দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদগ্ধ বক্তা এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক যারা আছেন বিশেষ করে যারা নীতি নির্ধারণ ব্যক্তি আছেন তারাও এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করবে এবং যারা প্রযুক্তিবিদ আছেন যারা বিশ্লেষক আছেন তারাও এখানে অংশগ্রহণ করবেন এরকম একটি পরিস্থিতি আমরা বলেছি যে আমাদের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং সাইবার নিরাপত্তা স্বাগত জানাচ্ছি ইসলামী এক নিবেদিত তালিকাতায় সাথে আছি আমি ইব্রাহিম পাঠান আমাদের সাথে আজ আলোচনায় যোগ দিয়েছেন এটুয়াই আইসিটি ডিভিশনের চিফ টেকনোলজি অফিসার এবং সিটিও ফোরাম বাংলাদেশের জয়েন্ট সেক্রেটারি আরিফ ইলাহি মানিক জনাব আরিফ ইলাহি মানিক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আলোচনায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব করা নাড়ছে আমরা শুরুতেই বলেছি এই বিপ্লবের প্রায় পুরোটাই দ্রুতগতির ইন্টারনেট ভিত্তিক অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং রোবটিক প্রযুক্তি আসছে আমাদের তথ্য প্রযুক্তিটা তথ্য প্রযুক্তিবিদরা এই ক্ষেত্রে কতটুকু তৈরি হয়েছেন কতটুকু তৈরি করতে পেরেছেন আপনারা অত্যন্ত ভালো একটি প্রশ্ন করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এটি এটি সময়ের সাথে একটু সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং সার্ব সার্বিকভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নের যে স্রোতধারা এখন চলছে সেখানে টেকনোলজি একটি টুল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা বলতে পারি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যে ইম্পর্টেন্ট কথাটি আপনি বলেছেন আপনারা জানেন আমরা সবাই জানি যে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শিল্প বিপ্লব থেকে আসলে আমাদের বাংলাদেশ তেমন কিছু পায়নি সেটি অনেকটি অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের রয়েছে চতুর্থ বিপ্লবকে সামনে রেখে শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার সবাইকে সাথী নিয়ে সরকারি বেসরকারি এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকে সাথে নিয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা ভাবছে যে কী করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবটাকে আমরা আসলে কাজে লাগাতে পারি যেটা আমাদের জন্য নেগেটিভ কোনো ইম্প্যাক্ট সৃষ্টি না করে এবং সেখানে প্রযুক্তিবিদ যারা রয়েছেন প্রথমেই তাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে প্রযুক্তিগত প্রস্তুতির পাশাপাশি অনুধাবন করা যে আসলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশটা আসলে কোথায় কোথায় ইম্প্যাক্ট সৃষ্টি হতে যাচ্ছে দ্বিতীয়ত সেই ইম্প্যাক্টটা মোকাবেলার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে আমাদের করণীয় কী এবং তৃতীয়ত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ নীতি নির্ধারণী যে ক্ষেত্রটি রয়েছে সেখানে আসলে আমাদের কি কি প্রয়োজন বা কি কি পরিবর্তন আমাদের প্রয়োজন তিন দিকেই কাজ শুরু হয়েছে প্রযুক্তিবিদদের প্রযুক্তির বিষয়বস্তুগুলোর সম্পর্কে আমাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে ব্লক চেন আইওটির মতো লেটেস্ট যে টেকনোলজি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কাজ চলছে এবং খুব সম্প্রতি আমাদের মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা মহোদয় যখন এবার আসলেন তখন গতবারই আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর একটি স্ট্র্যাটেজি যাতে বাংলাদেশে তৈরি করা হয় ব্লক চেনের উপর যাতে আমাদের স্ট্র্যাটেজি থাকে মাইক্রো প্রসেসর নিয়ে যাতে আমরা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করি তার মানে এখন কৌশলগত দিকে এগিয়ে যাওয়ার আছেন তার পাশাপাশি আমাদের এই ক্ষেত্রে জনশক্তি আরও সুদৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং দেশি বিদেশি বিভিন্ন কমিউনিটির সাথে আমাদের কমিউনিকেশন কিন্তু এটা তো নিশ্চয়ই ঠিক করেছেন যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে যখন টার্গেট করা হয়েছে এর যেসব চ্যালেঞ্জ আসবে সেই চ্যালেঞ্জগুলোকে তো আলাদা করা হয়েছে এক্সাক্টলি আমরা চ্যালেঞ্জ নির্ধারণ আমরা যে যে বিশেষ বিশেষ যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে তার মধ্যে প্রথমে রয়েছে যে আনএমপ্লয়মেন্টটা ক্রিয়েট হবে যখনই এই লেটেস্ট টেকনোলজিগুলো চলে আসবে
যে যখনই আমাদের এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আসবে লেটেস্ট টেকনোলজিগুলোর বিষয়বস্তু আসবে তখন কিন্তু সাইবার নিরাপত্তা একটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটিকে সামনে রেখে নিরাপত্তার বিষয়বস্তুগুলো প্রযুক্তিগত প্রিপারেশনগুলো চলছে এই নিরাপত্তা আসলে দেশের ভিতরে এবং দেশের বাইরে দুই দিক থেকে উদ্ভব হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আসলে এখন আমরা যে বলি যে আসলে সার্বভৌম বাংলাদেশ যেটি ভৌগোলিকভাবে আমরা সার্বভৌম এই যে যখন নিরাপত্তার কথা বলা হচ্ছে যখন এটি দুর্বল হবে তখন ও এক ধরনের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জায়গা আসলে কী ধরনের প্রস্তুতি আছে এই জায়গায় আসলে যেটাকে আমরা ক্রস বর্ডার সিকিউরিটি বলি এখানে সাইবার জগতে আরেকটি ক্রস বর্ডার সিকিউরিটি বিষয়বস্তু রয়েছে এবং সেটির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিটিগুলোর সাথে কন্টিনিউয়াস ডায়ালগ এবং তাদের সাথে একসাথে কাজ করার যে সিস্টেম সেই জন্য সাউথ সাউথ কোপারেশন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিতে বাংলাদেশ কিন্তু এখন ঢুকছে এবং এশিয়া শুধুমাত্র নয় এশিয়ার বাইরেও যে সকল মহাদেশে ইম্পর্টেন্ট যে কান্ট্রিগুলো রয়েছে তাদের সাথে সাইবার সিকিউরিটি সেক্টরে আমরা কীভাবে একসাথে কাজ করতে পারি এবং একজন কীভাবে আরেকজনের বিষয়টি অ্যাড্রেস করতে পারি সেটি নিয়ে সরকার কাজ করছে এবং সেই অনুযায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং তারা ওই ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশে এগিয়ে চলছে এবং ডিজিটাল মেলা বাংলাদেশে আজকের দিকে শুরু হয়েছে সজীব আজের জয় আজকে সকালের দিকে সেটি উদ্বোধন করেছেন এবং তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন আমরা তার একটু বক্তব্য শুনে আসতে চাই তিনি কি বলেছেন কি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন একটু শুনে আসি আমরা of production, manufacturing, to a knowledge-based industry, knowledge-based products, services. Bangladesh, my, our goal is that Bangladesh will be a part of that revolution. And we are already seeing that become a reality, launching 5G along with the rest of the world, and I am committed to doing so. Our Awam League government has pledged to launch 5G by the end of this term. We launched 3G in our first term, 4G in our second term. Our goal is to launch 5G in this term and we are determined to do so. আজকের মেলায় মূলত পরীক্ষামূলকভাবে ফাইভ জিও লঞ্চ করা হয়েছে এবং তার একটি প্রদর্শনী হবে এবং আমাদের যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলছি আজকে নিরাপত্তার কথা বলছি তার সঙ্গে এরই একটি বড় সম্পর্ক আছে আসলে সব মিলিয়ে আপনার কি মনে হচ্ছে সরকারের প্রস্তুতি এবং তার যে সমস্ত কিছু যেভাবে এগিয়ে যাওয়ার কথা ঠিক মতো এগোচ্ছে আমার মনে হচ্ছে সরকারের বর্তমান যেভাবে এগিয়ে যাওয়ার যে ধারা সেটি সঠিক রয়েছে সেটির সাথে আমাদের যোগ করতে হবে হচ্ছে বিষয়টি তো ইভলভিং অর্থাৎ প্রতিনিয়তই প্রযুক্তি চেঞ্জ হচ্ছে সে অনুযায়ী নিজেদেরকে পরিবর্তন করার যে মানসিকতা সেটিও আমাদের দিক থেকে আসলে একটি ফ্যাক্টর তো সেই জায়গায়ও সরকার কাজ করছে আমার মনে হয় সরকারের স্ট্র্যাটেজিক ডাইরেকশান ইজ পারফেক্ট যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে সিটিজেন ইনক্লুশন নাগরিকদেরকে এই জায়গায় আমরা কীভাবে ইনক্লুড করতে পারি এবং তাদেরকে আরও কত বেশি ইনক্লুড করতে পারি সেই বিষয়টি মনে হয় একটু ভাবার দরকার রয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজও চলছে কী ধরনের কাজ চলছে যেমন আমি যদি এভাবে চিন্তা করি যে আমরা যে প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করি না কেন এবং যে ইনিশিয়েটিভটি নিয়ে নিয়ে নেই না কেন সেটার সাথে সেটার আলটিমেট অবজেক্টিভ কিন্তু হচ্ছে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট তো সেই ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে কী ধরনের প্রযুক্তিগত প্রিপারেশান প্রয়োজন কী ধরনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রয়োজন সেই বিষয়টিতে আসলে নাগরিকদের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন তাদের কাছ থেকে একটু জানা দরকার তাদের ফিলিংস কী তারা কীভাবে চায় আমি বলছি যে আমি ডিজিটাল বাংলাদেশ করব ডিজিটাল বাংলাদেশের সেই বিউটিটা জনগণ আসলে কতটুকু পাচ্ছে সে আসলে কীভাবে চায় সেই বিউটিটাকে নিতে সেই বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে একটু ভাববার সময় রয়েছে এবং আপনি যেটি আজকে শুনলেন যে আমরা ফাইভ জি উদ্বোধন হচ্ছে এটির মাধ্যমে আসলে একটি প্রি রিকুইজিট কিন্তু আমাদের ফুলফিল হয়ে গেল সেটা হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন আমি যদি সবাইকে যে কথাটি বলছিলাম নাগরিককে যদি আমি ইনক্লুড করতে চাই ইনক্লুশনের কিন্তু একটা পূর্ব শর্তই হচ্ছে দ্রুতগতির ইন্টারনেট এবং সেটি আজকে যেটি আমরা শুনলাম আমরা জানলাম এই ফাইভ জি উদ্বোধনের মাধ্যমে শুধু উদ্বোধন পর্যন্ত নয় এটিকে যাতে আমরা একদম গ্রাম পর্যায়ে নিশ্চিত করতে পারি সেই বিষয়টি এখন কাজ করার সময় হয়ে গেছে আপনি তো অ্যাক্সেসটি ইনফরমেশনের সঙ্গে যুক্ত আছেন বেশ কিছুদিন ধরে সরকারের যে অবকাঠামো নির্মাণ যেটি একদম গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত উচ্চ গতির ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া সেটি আসলে কতটুকু সফলভাবে করা সম্ভব এবং কতটুকু এগিয়েছে আপনার কাছে কী তথ্য আছে আপনারা জানেন যে অলরেডি আমাদের এই বিষয়ে যথেষ্ট কাজ হয়েছে সরকারের বেশ কয়েকটি মেগা প্রজেক্ট এই মুহূর্তে রান করছে তার মধ্যে একটি মেগা প্রজেক্টের নাম আমি বলতে পারি যেটি ইনফু সরকার ট্রি এই প্রজেক্টের মাধ্যমে একদম ইউনিয়ন পর্যন্ত আমরা ফাইবার অপটিক কেবলকে বিস্তৃত করার কাজ করছি যে কাজটি একটু সময় সাপেক্ষ কবে নাগাদ হবে এটি এটি আমাদের চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা আশা করতে পারছি সারা বাংলাদেশের এমন কোনো জায়গা বাকি থাকবে না যেখানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছানো বাকি থাকবে অর্থাৎ তারপরে দু হাজার একুশ সালে গিয়ে ফাইভ জি লঞ্চ করা হবে ফাইভ জি এক্স্যাক্টলি কিন্তু এখনও আমরা বলতে পারি আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটি ইউনিয়নে কিন্তু কানেক্টেড আমরা কিন্তু দ্রুতগতির ইন্টারনেট দি
যেখানে হয়তো আমাদের বিটিআরসি রেগুলেটরি বডি যারা আছে তারা কাজ করে যাচ্ছে পলিসিগত কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন সেটি নিয়েও কাজ হচ্ছে এই পলিসি পরিবর্তনের বিষয়টা একটু সময় খ্যাপন করে আসলে আদারওয়াইজ টেকনোলজিক্যাল সাইড থেকে যদি বলি তাহলে আমাদের যথেষ্ট ভালো একটা অবস্থান আমরা এই মুহূর্তে চলে এসছি আচ্ছা আমাদের যে টেকনোলজি আমরা যেটা ব্যবহার করি আমরা যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলছি সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের প্রযুক্তি নিজেদের কতটুকু আছে আমরা ধার করা প্রযুক্তি কতটুকু নেব কারণ এখানেও নিরাপত্তার বিষয়গুলো আছে রাইট আসলে প্রযুক্তি ধার বলতে জিনিসটি এরকম দাঁড়ায় না প্রযুক্তি একটি কোলাবরেশনের বিষয় আপনি যখনই কোনো ফার্স্টার টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টে যাবেন আপনাকে কোলাবরেশনে আসতেই হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য যেমন আমাদের এখানে আমরা কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েছি যেটি বলছিলাম যে নলেজ ড্রিভেন যে সকল অ্যাক্টিভিটি হবে সেটার জন্য কিছু হাব তৈরি করা রিসার্চ হাব যেটি আগে হয়তো বা আমাদের দেশে ভাবা ভাবা হতো না এখন ভাবা হচ্ছে রিসার্চের জায়গাটা আমরা যতটুকু রিচ করতে পারবো আমাদের নিজস্ব ক্যাপাসিটির জায়গাটা তত বেটার হবে কারণ এই লেটেস্ট টেকনোলজিগুলোর উপর যথেষ্ট পরিমাণে গবেষণা ধর্মী কাজ আমাদেরকে করতে হবে তবে আইওটি বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো লেটেস্ট টেকনোলজিগুলো নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারি না ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন দেশের সাথে মানে কি আমাদের একটি বিরতির সময় হচ্ছে বিরতির পর আপনার কাছে শুনবো বিদেশ থেকে এই যে প্রযুক্তিগুলো আনবো আইওটি যেগুলো নিয়ে আসবো সেখানে নিরাপত্তা কতটুকু যুক্ত থাকবে আমাদের কতটুকু সতর্ক থাকতে হবে বিরতির পর বলবেন দর্শক চলতে ইসলাম এক নিয়মিত তালিকাতা ফিরছে বিরতির পর সঙ্গে থাকবে বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম ইসলাম ম্যাকনি বিদ্যুৎ আলিখাতে আমাদের আলোচনার বিষয়ে সিটি ও সামিট দু আজ আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন এটিওয়াই আইসিটি ডিভিশনের চিফ টেকনোলজি অফিসার এবং সিটিও ফোরাম বাংলাদেশের জয়েন্ট সেক্রেটারি আর এফ এলাহি মানিক জনাব আর এফ এলাহি মানিক আমরা যেটি বলছিলাম যে আমাদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আপনি শুরুতেই বলছিলেন যে রোবটিক প্রযুক্তি এবং অন্যান্য যে আধুনিক প্রযুক্তি সেগুলো অনেক কিছু আমাদের বিদেশ থেকে কোলাবরেশনের মাধ্যমে আনতে হবে কিন্তু বিদেশ থেকে যখন আমরা প্রযুক্তি আনবো তখন নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে চলে আসে অনেকে তাই বলে থাকেন আসলে আমাদের কি ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বিশেষজ্ঞরা যখন বলেন আসলে আপনাদের উত্তরটা কি ভালো কথা বলেছেন আসলে আমরা প্রযুক্তি নিয়ে আসি শব্দটার সাথে যদি একটু আমি একটু অন্যভাবে বলি একটা প্রযুক্তি নিয়ে আসলে যে সেটা সিকিউরিটি সম্পর্কে আমাদের খুব বেশি একটা ঝুঁকি সৃষ্টি হয়ে ঘটনাটা সেটা তা ঘটে না বিষয়টা হচ্ছে যে প্রযুক্তিটা নিয়ে আসি সেটি চালানোর মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা যদি আমাদের না থাকে তখনই আসলে নিরাপত্তার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় যেমন একটা জিনিস যদি আমরা বলি যে আপনি শুনবেন যে বিভিন্ন সময় বলা হয় বিশেষ করে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে যে একটি ব্যাংক বা কোনো একটি জায়গায় তথ্য চুরি হয়ে যাচ্ছে টাকা সরে যাচ্ছে ইত্যাদি এবং সেখানে যে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে যেহেতু এগুলো বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে সুতরাং সেগুলো নিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করতে পারছি না আসলে ঘটনাটি হচ্ছে যে ডিভাইসটা আমরা নিয়ে আসি সেটা যদি আমরা আমরা আমাদের সুবিধা মতো কনফিগার করতে না পারি তার মানে আমাদের যদি সেই পরিমাণ প্রযুক্তিগত জ্ঞান না থাকে তাহলে নিরাপত্তা বিষয়টি বিঘ্নিত হয় একই অবস্থা একটা সফটওয়্যার বাড়ি থেকে নিয়ে আসলাম সেই সফটওয়্যারটি চালানোর মতো বা সফটওয়্যারের ইন্টারনাল স্ট্রাকচার আর্কিটেকচার টেকনোলজি এই জিনিসগুলো যদি আমরা সঠিক জ্ঞান আমাদের না থাকে তখন নিরাপত্তা বিষয়টা শুধু নিশ্চিত করা যায় না তবে সর্বোপরি একটি জিনিস আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়বে ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটি যত বাড়বে নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়বে সেই সাথে আমাদেরকে বাড়াতে হবে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং সেই নিরাপত্তা ঝুঁকিকে মিনিমাইজ করার জন্য প্রয়োজনীয় টেকনোলজিগুলো আমাদের রাখতে হবে আমাদের সাথে সেটি হচ্ছে মূল কথা সেই টেকনোলজি কি আমাদের নিজেদের থাকবে নাকি সেটাও বাইরে থেকে আনতে ডেফিনেটলি আমাদের নিজেদের থাকবে যেমন আমরা এভাবে বলতে পারি যে আপনি জেনে খুশি হবেন যে এন্টিভাইরাস কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান এখন তৈরি করছে তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এরকম এই অ্যান্টিভাইরাসটি যখন আমরা তৈরি করতে গেলাম আমাদের নলেজের জন্য কিন্তু আমরা বিভিন্ন কান্ট্রিতে গিয়েছি সেই নলেজ আমরা নিয়ে এসছি সেই নলেজ ব্যবহার করে আমরা অ্যান্টিভাইরাস তৈরি করতে পারছি আমরা যখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা বলছি আমরা যখন রোবটিক্সের কথা বলছি টেকনোলজির সেই কনসেপ্টগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা পাবো আলটিমেটলি এই টেকনোলজির ব্যবহার করে যে অ্যালগোরিদমটা তৈরি করব যে অ্যালগোরিদমের ভিত্তিতে একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটি ডিভাইস একটা রোবট সে কাজ করবে সেটি কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে এবং সেটির জন্য আমাদের যে প্রিপারেশন সেটি কিন্তু এখন চলছে সেটি বলছিলাম বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে এখন প্রচুর রিসার্চ হচ্ছে এবং দেশীয় রোবট তৈরি হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সেরকে হ্যান্ডেল করার জন্য সিকিউরিটি বিষয়টিকে হ্যান্ডেল করার জন্য লিগ্যাল কি রিফর্ম দরকার সেটি নিয়েও এখন ভাবা হচ্ছে এবং স্ট্র্যাটেজিতে অলরেডি বিষয়টি উল্লেখ
আমি হয়তো সেই সুস্পষ্ট ঘটনাটির কথা বলবো না কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে ফায়ার ওয়েলটি আপনি কোন দেশ থেকে কিনেছেন সেটি বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয় না ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে ফায়ার ওয়েলটি আমাদের দেশে আনার পরে কারা সেটি সংযোজন করলো এবং সেটি কীভাবে আমি রক্ষণাবেক্ষণ করছি দ্বিতীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম টেকনোলজি ইভলভিং প্রতিদিনই নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় সাইবার থ্রেটগুলো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এটা কন্টিনিউ জার্নিতে না থাকি আমি একশো মিলিয়ন ডলার খরচ করে নিরাপত্তার একটি বলয় তৈরি করলাম আমার জার্নি কিন্তু সেখানে শেষ না শুরু আমাকে যেটি করতে হবে প্রতিনিয়ত সেখানে নতুন নতুন সাইবার থ্রেটগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে হবে সেই অনুযায়ী আমার ডিভাইস এবং সফটওয়্যারগুলোকে আপডেট করতে হবে যে জায়গায় আমাদের একটু আসলে ঘাটতি রয়েছে আমরা এই কাজটি করি না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা প্রচুর ইনভেস্ট করে একটা নিরাপত্তা বলয় তৈরি করি কিন্তু সেটা কন্টিনিউয়াস যে জার্নিটা সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা বিঘ্ন ঘটে সেই বিষয়টি নিয়ে সরকার যেটি ভাবছে একুশটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাকে সরকার কেপিআই বলছে সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি তারপরে আমাদের সিকিউরিটি অডিটের যে বিষয়টি সেটি বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে এবং এই একুশটি স্থাপনায় যাতে প্রতি বছর সিকিউরিটি অডিট হয় সেই বিষয়ে আইসিডি ডিভিশন কাজ করছে এবং তারই প্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি যে আমাদের দেশে যারা টেকনোলজি বিশেষজ্ঞ শুধুমাত্র নয় যারা টেকনোলজিকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের প্রাইভেট সেক্টরের যে কমিউনিটিগুলো যেমন আমরা বলতে পারি সিটি ফোরাম বাংলাদেশ সহ এবং অন্যান্য যে সকল কমিউনিটি রয়েছে তাদেরকে যদি আমরা একটু ইনক্লুড করতে পারি রাষ্ট্রীয় এই পলিসির ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি যদি জনগণকে আমরা সচেতন করতে পারি আমার কাছে পাসওয়ার্ড দিলাম আমি পাসওয়ার্ড সবাইকে দিয়ে দিলাম সিটিও ফোরাম সামিট চালু করছে আগামী কাল থেকে যেটি শুরু হবে আপনি যেটি বলছেন যে সবাইকে একসাথে সম্মিলন করা এবং এই এই সেবাটাকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা সেই সামিটে এই সেবা কতটুকু মিলবে সামিট আসলে সেবা দেওয়ার জন্য না সামিটার প্রথম দিন বিশ্ব বিষয়টা হচ্ছে যোগসূত্র স্থাপন করা যেটি কথা মাত্র বলছিলাম প্রযুক্তি নেতৃবৃন্দ প্রযুক্তিগত প্রযুক্তি সেক্টরে যারা লিডার লিডারশিপ তারা সরকার এবং এই সেক্টরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাদেরকে যদি আমরা একটা আমব্রেলার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু এই সাইবার নিরাপত্তার কথা বলি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলি এবং সেই সাথে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আমরা যেটিকে ফিনটেক বলছি ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মধ্যে তখন আরও একটু সিকিউর হতে মুভ করার কিছু নতুন নতুন ধারণা মধ্যে মধ্যে তৈরি হবে পাশাপাশি প্রযুক্তিবিদরাও রাষ্ট্রীয় এই সকল সেক্টরে কিন্তু ভূমিকা রাখতে পারবেন এখন আমরা একটু সাইলো মোডে আছি প্রযুক্তিবিদরা একটা সাইলো জনগণ একটা সাইলো সরকার একটা সাইলো এই সাইলোটাকে ভাঙতে হবে সেই ক্ষেত্রে সিটিও ফোরাম যে ইভেন্টে আয়োজন করতে যাচ্ছে এই ধরনের ইভেন্ট কিন্তু সেই সাইলো ভাঙার কাজে যথেষ্ট সহায়ক এবং সেই ক্ষেত্রে একজন একজনের সাথে কথা বলতে পারে যার যার আইডিয়া বিনিময় করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সরকার এবং বেসরকারি বার্তা দেবেন আপনারা প্রধান যে বার্তাটি আসছে তিনটি সেক্টরে আমরা একটি বার্তা দিতে যাচ্ছি বার্তাটি খুব সিম্পল আমরা বলতে চাচ্ছি যে প্রযুক্তিবিদ যারা তাদেরকে ডেভেলপমেন্টের মেইন স্ট্রিমে নিয়ে আসতে হবে এবং তিনটি সুস্পষ্ট জায়গা একটি হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যেটাকে বলছি দ্বিতীয়ত হচ্ছে সাইবার নিরাপত্তা তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে ফিনটেক এই বিষয়গুলোতে প্রযুক্তিবিদরা কী ভূমিকা রাখতে পারেন সরকার সেখানে প্রযুক্তিবিদ্যে সেই ভূমিকাটাকে কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন এবং জনগণকে কীভাবে সেই জায়গায় আমরা সুবিধা দিতে পারি এই বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বক্তব্য এবং ধ্যান ধারণা ওই এরকম সামিট চতুর্থবারের মতো আয়োজন হচ্ছে তাহলে এই ধারাবাহিকভাবে কতটুকু অর্জন হলো দেখেন অর্জনের অর্জনটা কিন্তু আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতেই পাচ্ছি যে প্রযুক্তিবিদরা এখন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সেমিনারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে এবং এটি কিন্তু একটা বড় অর্জন যে সরকার প্রযুক্তিবিদদেরকে চিনতে পাচ্ছে প্রযুক্তিবিদরা সরকারকে চিনতে পাচ্ছে এবং দেশি বিদেশি যেমন এই সামিতে মালয়েশিয়া ইন্ডিয়া সহ বেশ কয়েকটি কান্ট্রি ইউএসএ থেকে লোকজন আসছে এবং বেশ বড় বড় শ্রেণীর কিছু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা ওখানে আসছে তাদের কথাগুলো শোনা এবং সেই অনুযায়ী সরকার যে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক ডিরেকশানগুলো দিচ্ছে এবং নিচ্ছে এটি কিন্তু একটি বড় অর্জন আচ্ছা তাহলে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে আগামী কাল থেকে যে নতুন করে সামিট হচ্ছে সেই আমাদের অর্জনটা অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে একটি বড় জায়গা এবং সাইবার নিরাপত্তার কথা বলছেন সেই জায়গাটি আসলে নীতি নির্ধারকদের বোঝাতে পারবেন আপনারা অবশ্যই নীতি নির্ধারক আপনি কিন্তু বলেছেন নীতির জায়গায় একটু আমরা একটু একটু দূরে সরে এক্সাক্টলি নীতি মানে আমরা ওই যে প্র্যাকটিসের কথাটা বললাম যে সাইবার সিটি নিরাপত্তা একটি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র যিনি সার্ভিসটি দেন সরকার খুবই অ্যাওয়ার সরকার প্রচুর ইনভেস্ট করলো আসলে আলটিমেট অবজেক্টিভটা কিন্তু আমাদের মিট হবে না জনগণকে বুঝতে হবে সার্ভিস যিনি নেয় ওনাকে বুঝতে হবে সার্ভিস যিনি দেয় ওনাকে বুঝতে হবে প্রযুক্তিবিদদেরকে বুঝতে হবে সবা
আরফিল ইমানিক আমাদের সময় শেষ হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ তালিকাতে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য অশেষ ধন্যবাদ এবং এই ধরনের আয়োজন করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আজকের মতো ইসলামিক নিবেদিত তালিকাটা সঙ্গে থাকুন ডিবিসির